Hello everyone, welcome to all the new video. Here in this video, we will study about the alignment of yield rod. Okay, so basically, in alignment of yield rod, we will study about the general condition and it includes uh, temperature, rainfall, okay, geological condition, and uh, atmospheric pressure and wind. Okay, so basically, we will talk about uh, these different. Uh, term temperature and for geological condition atmospheric pressure okay so let's get started before starting please do like share and subscribe to our channel and topic channel my own own so on a channel let's subscribe for error bell icon with a place for dinner okay the video like pony got the news okay so sort of group alignment of shield word र यसको इन्ट्रोडक्सन पार्ट हामीले चाहिँ अलरेडी गरिसकेका छौ यदि तपाईहरुले इन्ट्रोडक्सन पार्ट हेर्नु भएको छैन भने हिल रोडको बारेमा हामीले चाहिँ त्यसमा बेसिक कुराहरु गरेका थियौ हैन जसमा टेरेनको अनुसार डिफरेंट क्रस्ट स्लोप कति छ भनेर हिलको लागि कति थियो त 25 डिग्री 60 परसेंट यदि क्रस्ट स्लोप त्यसको रेन्जमा छ भने त्यसलाई हामीले हिल रोड भनेर भन्छौ हैन सो अब सुरु गरौ अलाइनमेन्ट अफ हिल रोड द सिलेक्सन अफ अलाइनमेन्ट इन हिल रिजन it's a complex task. The basically, my level is a good one. I'll do it. But you keep us up at other mountainous region or one. Let's say road banana for your one. Let's say he'll do it. Let's say banana boots. So the designer should attempt the shortest economical and safe road. I know about let's say keep busy as a one. Hey, zoom simple plain majority. I'm let's say road banana. So I'm sorry. I'm sorry. यदि हामीले माउन्टेन वा हिल रोडहरुमा बनाउनु पर्यो भने त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त अप्रोक्सिमेटली हेर्ने हो भने लगभग 50 टु 60% जुन हाम्रो कस्ट हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त एक्सपेंसिव हुन जान्छ बढेर जान्छ हैन त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त हिल रोड डिजाइन गर्ने बेलामा हामीले चाहिँ सकेसम्म के गर्नु पर्यो त सटेस्ट डिस्टेंस हुनु पर्यो हैन इकोनोमिकल हुनु पर्यो र सेफ रोड हुनु पर्यो हैन त्यो तरिकाले हामीले चाहिँ के गर्छौ त सेफ रुट हुने खालको चाहिँ रोडहरु डिजाइन गर्छौ सो यो यसको लागि चाहिँ हामीले डिफरेंट डिटेल कुराहरु हेर्छौ जसमा फर्स्ट हाम्रो के छ त जेनरल कन्सिडरेसन हैन जेनरल कन्सिडरेसन मा हामीले चाहिँ के के हेर्छौ भन्दा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अ हिली अर माउन्टेनियस एरिया इज क्यारेक्टराइज बाय अ हाइली ब्रोकन रिलीफ विथ वाइडली डिफरेंट डिफरेंट एलिवेशन स्टीप स्लोप्स हैन टर्टस ट्विस्ट एन्ड बेन्ड्स हरुको कुराहरु भयो हैन अ इनीहरुले चाहिँ हामीले के गर्छौ त हिल माउन्टेनियस रिजनहरुमा चाहिँ डिफरेंट तरिकाले चाहिँ त्यसका डिफरेंट एलिभेसनहरु स्लोपहरुको बारेमा चाहिँ हामीले स्टडी गर्छौ एन्ड व्हेन डिजाइनिंग हिल रोड द रोड इज लोकेटेड अलोंग भ्याली हिल साइड एन्ड इफ रिक्वायर्ड ओभर अ माउन्टेन पास हैन अब कुन खालको हाम्रो चाहिँ रिक्वायरमेन्ट छ हैन त्यो अनुसारले हामीले चाहिँ भ्याली होममा रोड बहुन्छ हैन कि भ्याली भएर जान्छ कि हिल भएर जाने हो हैन माउन्टेनियस रिजन भएर पास हुने हो त्यो डिफरेंट कुराहरु चाहिँ हामीले त्यहाँ डिजाइन गर्ने बेलामा हेर्छौ र सर्वे डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सन अफ हिल रोड फेस अ लोड अफ डिफिकल्टीज हैन र अब चाहिँ पहाडहरुमा रोड बनाउनु पर्यो भने अभियसली हैन त्यहाँ चाहिँ डिफरेंट प्रब्लमहरु चाहिँ हामीले फेस गर्नु पर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि त्यहाँको टोपोग्राफीहरु हेर्ने हो भने हैन त्यहाँको जियोलोजिकल फिचरहरु चाहिँ डिफरेन्ट भएको कारणले गर्दा एन्ड ओइङ द कम्प्लेक्स अफ टोपोग्राफी द रुट रुट ह्याज इट बीन मोस्ट इन सेन्सेस टु बी आर्टिफिसियली इन्क्रीजेस इन लेंथ ओके एन्ड मोस्ट अफ वर्क अफन ह्याज टु बी क्यारिड आउट इन रक युजिंग एक्सप्लोसिभ एन्ड डिटेनिङ वाल त्यहाँ चाहिँ हामीले डिफरेन्ट एक्सप्लोसिभहरु युज गरेर ब्लास्टहरु गरेर के गर्नु पर्ने हुन्छ र हामीले चाहिँ रोड बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यहाँ डिफरेंट सेफ्टीहरुलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो हैन डिटेनिङ स्टक वालहरुलाई हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ एन्ड अनफेभरेबल जियोलोजिकल कन्डिसन सच एज ल्यान्डस्लाइडको कुरा भयो टेलस हैन मे बी इन्काउन्टर्ड एन्ड स्पेशल स्ट्रक्चर ह्याभ टु बी प्रोभाइडेड टु इन्स्योर स्टेबिलिटी अफ द रोड एन्ड सेफ्टीको लागि हुने भयो एन्ड अर्थवर्क फर रोड्स भेरिज फ्रम द टुवेल्भ टु सिक्सटी थाउजेन्ड क्युमेट पर केजी ओके द कोस्ट अफ कन्स्ट्रक्सन अफ हिल रोड इज सस्टेनेबली सस्टेनेसियली हायर द्यान द कोस्ट अफ रोड्स इन प्लेन एन्ड रिजन होइन तपाईँले चाहिँ यो पढेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन 
सो इसमें चाहिँ अरु हेर्ने हो भने द लोकेशन अफ हिल रोड इज डिटरमाइन्ड नट ओन्ली बाइ द रेट अफ चेन्ज अफ हाइट विथ डिस्टेंस बट अल्सो बाइ द कन्फिगुरेसन अफ टोपोग्राफी इन प्लेन है टो त्यहाँको मेन भनेको हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो लोकेशन जुन फिक्स गर्छौँ रोडको हैन त्यो चाहिँ केमा बेस्ट हुन्छ भने चाहिँ टोपोग्राफिक प्लेनहरु प्लानको मा हेरेर हैन हामीले चाहिँ त्यो अनुसारले पनि त्यसलाई चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ हाइट हो के कस्तो छ हैन त्यसको डिस्टेंसहरु के कस्तो छ त्यो अनुसारले हामीले चाहिँ टोपोग्राफिक प्लेन हेरेर त्यसले चाहिँ डिफरेन्ट कुराहरु हामीले त्यसबाट हेर्ने गर्छौँ द कन्डिसन बिकम्स भेरी डिफिकल्ट फर द सिलेक्सन अफ सुटेबल अलाइनमेन्ट व्हेन द भ्यालु प्याटर्न टेक्स अ रेडियल फर्म हैन रेडियल फर्ममा भयो भने अझै त्यो डिफिकल्ट हुने जान्छन् अपार्ट फ्रम द रिलीफ व्हिच हेज डिसिसिव इन्फ्लुएन्स अन द सिलेक्सन अफ हिल रोड अलाइनमेन्ट डिजाइन एन्ड लोकेशन अफ स्ट्रक्चर्स ओके द क्लाइमेटिक एन्ड जियोलोजिकल कन्डिसन आर भेरी इम्पोर्टेन्ट द हायर एल्टिट्युड अबोभ सी लेभल टिपिकल इन मोस्ट हिल रोड एन्ड एब्रोफ्ट डिसकन्टिन्युज इन द टोपोग्राफी क्रिएट डिफरेन्ट क्लाइमेटिक कन्डिसन इन द सेम अर एडजोइनिङ सेक्सन्स ओके द जियोलोजिकल एन्ड क्लाइमेटिक कन्डिसन्स डिफर सस्टेनेबली फ्रम द क्लाइमेटिक और जियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द एडजेसेंट लोल्यांड हेंस वाइल लोकेटिंग द अलाइनमेंट ऑफ द ऑफ फ्लोइंग कंसीडरेशन शुड बी टॉक टेक ऑन ओके सो तीस को लाइक चाहिए हमले अलाइनमेंट और लोकेट करने पड़े बने हमले चाहिए डिफरेंस कुछ आरु हेल्प हो जिसमें चाहिए टेम्परेचर को कुछ आयो रेनफॉल को कुछ आयो जियोलॉजिकल ओके सो अब मेन भनेको बेसिकली हाम्रो चाहिँ यो प्यारामिटरहरुले कसरी इफेक्ट पार्छ भन्ने कुरा छ हैन सो यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ हाम्रो सो फर्स्ट भनेको हाम्रो के छ टेम्परेचर हैन टेम्परेचरको फर्स्ट कुरा आउ आउने आउने भयो यसमा के छ त द टेम्परेचर अफ एयर इन हिल इन द लोअर देन इन भ्याली हैन अब अभियसली कुरा हो हैन जुन हाम्रो हिल हुन्छ हैन त्यो हिलमा चाहिँ के हुन्छ टेम्परेचर चाहिँ अ भ्यालीको भन्दा चाहिँ अलिकति हेर्ने हो भने हैन भ्याली भन्दा चाहिँ कम हुन्छ ओके एन्ड द टेम्परेचर ड्रप बीइंग एप्रोक्सिमेटली 0.5 डिग्री सेन्टिग्रेड पर 100 मिटर अफ राइज हैन अब जति जति हामीले चाहिँ माथितिर गयो भने तपाईले चाहिँ यो पढ्नु पर्यो भएको पनि होला कि हामीले चाहिँ जेनेरली नेपालको कन्डिसनमा हेर्ने हो भने तराईको भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ पहाडतिर चाहिँ के छ त त्यसको हाइट चाहिँ बढेको कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त अलिकति टेम्परेचर चाहिँ कम हुँदै जान्छ हैन त्यहाँ चाहिँ चिसो बढ्दै जान्छ अब त्यो कति हुन्छ भन्दा फेरि एभ्री 100 मिटरको राइजमा के हुन्छ त 0.5 डिग्री सेल्सियस चाहिँ टेम्परेचर घट्दै जान्छ ओके एन्ड हाउएभर कजेज अफ रिभर्स डिस्ट्रिब्युसन अफ टेम्परेचर एट अलमोस्ट द सेम रेट अफ फल हैन टेम्परेचर इन बर्ज अब त्यस्तै तलतिर गयो भने त्यही तरिकाले टेम्परेचर चाहिँ बढ्ने भयो एन्ड अल्सो आर अल्सो अब्जर्भ व्हेन द डेन्सर कोल्ड एयर अकुमुलेट्स इन द क्लोजर भ्याली एन्ड लो ल्यान्डहरुको कुरा भयो ओके टेम्परेचरमा चाहिँ बेसिकली यो कुराहरु आउने भयो हैन एभ्री 100 मिटरको राइजमा के छ त 0.5 डिग्री सेन्टिग्रेड ले के भइरहेको हुन्छ त टेम्परेचर चाहिँ घटिरहेको हुन्छ हैन सो त्यसले चाहिँ इफेक्ट पार्ने भयो द अमाउन्ट अफ सोलर हिट रिसिभ्ड बाइ हिल स्लोप भेरिज इनर्मरसली विथ देयर ओरिएन्टेसन इन रिलेसन टु द एक्सपोजर टु द सन अन स्लोपिंग फेसिंग साउथ एन्ड साउथ वेस्ट स्नो डिसेपियर्स रेपिडली एन्ड रेन वाटर इभ्यापोरेट्स क्विकली ओके अन स्लोपिंग फेसिंग नर्थ एन्ड नर्थ इस्ट रेन वाटर अर स्नो मे रिमेन फर लङ्गर पिरियड भेरिएसन इन द मोइस्चर कन्डिसन्स अकोर्डिङली मे भ्यारि इन अ वाइड रेन्ज डिपेन्डिङ अपन द सोलर ओरिएन्टेसन द सेम कन्डिसन अप्लाई टु द फर्मेसन स्लोप इन द कटिङ एन्ड इन द फिलिङ हैन यो चाहिँ तपाईले आफै पढेर यो कुराहरु चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ हैन मैले यहाँ देखाइदिएको छु ओके टेम्परेचर र मेन कुरा भनेको यही भयो हैन के कस्तो टेम्परेचरको हाइटले कसरी टेम्परेचर लाई चेन्ज गर्छ त्यो कुरा हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ हैन इन हिली इन हाई हिली रिजन्स द मुभमेन्ट अफ वार्म एन्ड कोल्ड एयर स्ट्रीम्स कजेज कन्सिडरेबली डेली टेम्परेचर फ्लक्चुएसन हैन जसले गर्दा के हुन्छ त 
त्यहाँ चाहिँ कोल्ड एयरहरु फ्लोले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त टेम्परेचरको चाहिँ फ्लक्चुएसन हुन्छ अन इक्वल वार्मिंग स्लोप द सेफ द साफ टेम्परेचर भेरिएसन एन्ड द इरोजन बाइ द वाटर आर अल कजेस अफ स्लोप फेसिंग एन्ड साउथ एन्ड साउथ वेस्ट सफरिंग द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रक्सन एन्ड इट इज अन द्याट साइड द्याट टेलस अलुभियल हैन र यसरी चाहिँ लुबियस को कुरा भयो हैन फ्यान्स को कुरा भयो ओके एन्ड मड फ्लोज ओभर एन्ड ओभर एन्ड एवेलेन्सेस अकर अन द अदर एन्ड दिस स्लोप आर मोर फेभरेबल फोर लोकेटिंग अ रोड सिन्स दे आर क्लियर फ्रम नाउ फ्रम स्नो मच क्विकर एन्ड ग्राउन्ड वाटर एन्ड ल्यान्डस्लाइड अकर अन देम लेस फ्रिक्वेन्टली द अलाइनमेन्ट टु द चूज द स्लोप फेसिंग नर्थ और साउथ मस्ट बी डिसाइडेड इन रिलेसन टु लोकेट कन्डिसन एन्ड टु जियोलोजिकल अफ स्लोप्स जेम द अलाइजेसन इज नट फिजिबल है सो यह कुरा हम लोग के आने भाई तो टेम्परेचर में आने भो ते पच्चीस हम लोग रेनफल को आके टेम्परेचर पच्चीस अर्क हम इंपोर्टेन्ट बने रेनफल होने भो है इसलिए धेरे नई इफेक्ट पर्ने गो अब चाहे रेनफल को बारे में हर रेनफल में चाहे कि भाजा द अमाउंट अफ रेन इज फलिंग इन हिली रिजन ग्रोज विथ द इलिवेसन अब सी लेवल है अब चाहे कति अमाउंट को रेनफल भैर भूरा चाहिए के होता तो डिफ्रेंट इलिवेसन है सी लेवल बार कति इलिवेसन में छोड़ कुछ फरक पर्ने भो द मैक्सिम रेनफल इज इन द जोन अफ इंटेन्सिव कलर्ड फर्मेसन है फिफ्टीन हंड्रेड टू ट्वेंटी फाइव मीटर अब सी लेवल आफ्टर विच इट डिक्रिजेज सब्सटेन्सिली फ्रिक्वेंट क्लाउड बस्ट ब्रिंग सब्सटेन्सिल अमाउंट अफ रेन इन पर्टिकुलर लोकेशन वेर एज देयर मे बी नट रेन इन द एजॉइनिंग सेक्शन्स इन जेनरल द इंक्रीज अफ रेनफल फर एवरी हंड्रेड मीटर अफ इलिवेसन एवरेज इज फोर्टी टू सिक्सटी एम एम भो है मैं सर यहाँ पढ़ पढ़ी दी रखे है तब बुझा हो द टोटल क्वांटिटी अफ रेनफल डिपेन्ड्स अन द जियोग्राफिकल सीचुएसन अफ हिली रिजन एंड विद इन द रिजन अन इट्स डिपोजिशन इन रिनेसन टू ह्यूमिड वाइंड्स हिल्स और माउंटेन रेन्ज स्लोप विच फेस वाइंड्स कमिंग इन फ्रम द सी रिशिव मोर रेनफल दैन द अदर साइड अफ रेन्ज इन हिली रिजन्स वाइंड अफन ब्लोज अलॉंग द भैलीज एंड गर्जेस एज अ कन्सिक्वेन्स अफ विच द रेनफल इन द भैलीज इज सस्टनेसियली हायर दैन अन हाई लैंड एंड वाटर सेड्स ओके सो यो रेनफल को कुरा में आने भाई इन समर टाइम्स भेरी हेवी स्टम मे अकर इन हिल एंड अबाउट फिफ्टीन टू ट्वेंटी पर्सेंट अफ एनुअल ए रेनफल मे अकर इन अ सींगल स्टम है रमर को टाइम में हमें हेने वाले तैं के भादा खेल हेवी चाह रेनफल भैर होेवी स्टम के हिल एरिया में चाहिए पड़ने ग है लगभग हेने वाले है फिफ्टीन टू ट्वेंटी पर्सेंट जो होना तो फिफ्टी टू ट्वेंटी पर्सेंट अफ एनुअल रेनफल को सींगल स्टम ने चाहिए के हेवी रेन स्टम पड़ रख द इफेक्ट अफ सच हेवी रेन फल्स अन द कंस्ट्रक्शन एंड मेन्टेनेंस अफ हिल रोड आर सीरियस है अब अभ्यस कुरा हो फिफ्टीन टू ट्वेंटी पर्सेंट भन्न को मतलब है एक साल में जी रेनफल होता तेज फिफ्टीन टू ट्वेंटी पर्सेंट एक ठाव में पर्न भर को ठूल इफेक्ट पार्स है जो हम कंस्ट्रक्शन रेन्टेनेंस का काम हो हिल रोड को है डाइरेक्टली इफेक्ट पार्न भाई इसलिए एट मेनी लोकेशन इन हिल रोड द लैंडस्लाइड एंड स्लिप फर्मेशन अफ मर्ट स्टोन स्टीम्स एंड डिपोजिट अफ डेब्रिज अकर है जिस के ड्रेनेज स्ट्रक्चर हो ओपेनिंग में तैं इफेक्ट करने डेब्रिज हु आने गले डिफ्रेंट फरक पड़ने कुछ भर भैया वेन डिजाइनिंग द ओपेनिंग 
of drainage structure and the approaches to them it is necessary to give regard the local condition and experience gain in the operation of existing structure since customary methods of determining the discharge and calculating the op opening are not always applicable hai na tai bharo chai tya different jun hamro structure haru huncha hai na retaining structure haru bhayo drainage system ka structure haru bhayo hai na ani inverted jastai inverted siphon culverts haru hamle jun provide garchu tyo haru lai chai ke huncha ta tya ko debris haru le hai na tya ko flow haru le farak parne bhayo kole garda hamle chai रेनफल डिटेल में स्टडी करें तेस का सेफ्टी रिकसन हमें ध्यान दिए बना पर्ने आने भो ते पच्चीस अर्क हम अर्क इफेक्ट बने एटमोस्फेरिक प्लेसर है वाइंड्स को इसलिए इफेक्ट पारने भो एटमोस्फेरिक प्रेसर वाइंड में हेने वाले एटमोस्फेरिक प्रेसर डिक्रीज विथ द इलिवेसन है हमें चाहे था जो इलिवेसन बढ़ते गए हैं जो हम एटमोस्फेयर का जो प्रेसर हो प्रेसर चाहे घटे जाके विथ इलिवेसन एट्स लो एल्टिट्यूड द द बारोमेट्रिक प्रेसर ड्रप इज रैपिड बट द प्रेसर डिक्लाइंस मोर स्लोली एट द हायर एल्टिट्यूड ओके एट हायर एल्टिट्यूड थ्री थाउजेंड टू फोर थाउजेंड मीटर देर आर फ्रिक्वेन्टली वाइंड भेल्युसिटी ट्वेंटी फाइव टू थर्टी मीटर पर सेकेंड है हाई एल्टिट्यूड में हमें हेने वाले लगभग तीन हजार देखि चार हजार को मीटर में तैं के जो वाइंड को भेल्युसिटी हो पच्चीस देखि तीस मीटर पर सेकेंड में चाहिए तैं होट सोच एल्टिट्यूड द टेम्परेचर इज बिलो द फ्रिजिंग पॉइंट है अब चाहे तीन हजार देखि चार हजार को मीटर में हेने वाले तैं के टेम्परेचर चाहे फ्रिजिंग पॉइंट भाई चाहे कम होके लगभग लगभग हेन है साल को लगभग लगभग महीना में चाहिए तैं के टेम्परेचर चाहे फ्रिजिंग पॉइंट भाग कम नहीं होके डेफ्थ अफ फ्रस्ट पेनेटेसन मे बी एटेन वन पॉइंट फाइव टू टू मीटर हो जिस के जो फ्रस्ट हो फ्रस्ट को पेनेटेसन डेफ कति हो लगभग तो वन पॉइंट फाइव देखि टू मीटर को ओके द एप्रेसिएबल डिफ्रेन्सिज अफ एटमोस्फेरिक प्रेसर इन भैलीज एंड अन मउंटेन पासिस एंड द साफ टेम्परेचर फ्लक्चुएसन अफन कज भेरी हाई वाइंड अन हिल दिस लीड्स टू इंटेन्सिव वेदरिंग अफ रक इन भैली सेगमेंट्स वाइंड मे कंट्रीब्यूट द डैमेज अफ लो कोस्ट रोड पेमेंट बाई फ्लोइंग अवे फाइन बाइंडिंग पार्टी कल्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन वाइल इन द वेट सीजन बाई इरोजिव इरोसिव एक्शन अफ द सर्फेस जोन अफ इन प्लेसेज हेविंग ग्रेट क्वांटिटी अफ स्नोफल स्नो ड्रिफ्ट एंड अभालेन्सेज मे अकर फर दिस रिजन इट इज इंपोर्टेंट फर द डिजाइन टू बी फैमिलियर विद द लोकल क्लाइमेट कंडीसन है सो यी कारण के हम जो एटमोस्फेरिक प्रेसर वाइंड में डिफ्रेन्सिज आने भाई चाहे फरक चेंजेस आने भाई कारण हमें चाहे के ये सब कुछ एटमोस्फेरिक रइंड हम कंसिडर करके इन द डिजाइनिंग अफ हिल रोड ते पीछे हम अर्क के जियोलॉजिकल कंडीसन का कुछ आयो ओके अब हमें जियोलॉजिकल कंडीसन में के बढ़ इसको बारे में अलग हर स्टेटिफाइड सीडिमेंट्री ड्रप अफन अकर्स एट एज फोल्स विच मे बी कन्केव है सींक्लाइन जिस अर कन्भेक्स एंटीक्लाइन द इंक्लिनेसन अफ फोल्स मे भेरी फ्रम हरिजेंटल टू अलमोस्ट भर्टिकल दिज फोल्स अफन हेव भेरियस फोल्ट लाइम स्टोन और सैंड स्टोन फोल्स मे बी इंटर लिफ्ट विथ लेयर्स अफ सेल और क्ले विच वेन वेटेड मे अकर फ्रैक्चरिंग अलॉंग देयर सर्फेस है जिस फोल्ट प्लेन भाषा एंड दिस मे रिजल्ट इन द सियर और स्लिप फोल्ट है इसमें चाहे जियोलॉजिकल कंडीसन में चाहिए के होता भादा खेल फल्ट भो है बेन्टी का कुछ भैन ये कुछ के डिफ्रेंट इसको जियोलॉजिकल कंडीसन हमें इसमें स्टडी करें 
डिप्ली स्टडी कर फल्ट को भाई फल्स को कुरा भाई तैं भाग लाइम स्टोन सैंड स्टोन हमें डिफ्रेंट तेज को लेयर को बारे में स्टडी कर रेस को जिओलॉजिकल कंडीसन के बारे में ठा पाँच हमें ओके द डिग्री अफ स्टेबिलिटी अफ हिल स्लोप डिपेन्ड ऑन द टाइप अफ रोक है अब जो हम हिल स्लोप जो हो डिग्री अफ स्टेबिलिटी के डिपेन्ड कर रक को टाइप में डिपेन्ड करने भो है डिग्री अफ स्टाटा इंक्लिनेसन अफ डिप भो द ओरिएटेसन अफ डे सीम्स भो है द हार्डनेस अफ रक भो एंड प्रेजेन्स अफ ग्राउंड वाटर भो है ये सब कुछ में चाहिए के डिग्री अफ स्टेबिलिटी चाहिए डिपेन्ड करने भो वेन लोकेटिंग द रूट द इंजीनियर मस्ट स्टडी इन डिटेल द जिओलॉजी अफ द एरिया है एंड फलो स्टेबल हिल स्लोप वेल नो ग्राउंड वाटर लैंड स्लैड्स एंड अनस्टेबल फल्स अकर वेन इट इज नेसेसरी टू लोकेट अ रोड अलोंग अ हिल साइड द डिप अफ स्टाटा सुड बी एज स्मल एज पोसिबल एंड इट वुड बी बेटर टू लोकेट द रोड अवे फ्रम सर्च डिप्स फिगर सर्च द इक्जापल अफ स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी एंड फिगर सर्च सम अफ द इक्जापल अफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल लोकेशन अफ रोड्स विथ रेस्पेक्ट टू द स्टाटा इंक्लिनेसन है सो यह कुछ के हम जिओलॉजिकल कंडीसन में आने भाई र जिओलॉजिकल कंडीसन में हम ये कुछ हे ओके सो इसी चाहे हमें डिफ्रेंट कंडीसन को बारे में चाहिए इसी बुझ् सको ओके सो इसको हमें फोल फल को कुछ गये है इसमें चाहिए यहाँ तब फिगर बड़ी हेन सकूँ है कि हम स्लोप भो है ये चाहे बेडिंग भो है ये फिगर में यहाँ चाहे स्लोप रिस्कटिन्टी को भो है डिस्कटिन्टी और भाई स्लोप यहाँ देखना सकूँ इसी चाहे कुछ स्ट्रक्चर छोड़ चाहिए तक क्रैक देखना सकता है तेल नहीं के भू हमें चाहे डिस्कटिन्टी भू रो तब लेयर में हेन भो डिफ्रेंट बेडिंग को लेयर देखना सकता हम तेल है तेज बेडिंग भू ओके इसी चाहे जोइंट्स हमें चाहे तैं देखना सकता डिफ्रेंट जोइंटर होता है जोइंट्स हमें चाहे हेन सकता ओके सो ये चाहे मैं फिगर बड़ी तब दिखाई दी सके ओके सो आई होप तब ये कुछ बुझ्भ ओके हमें चाहिए अब इसको पच्चीस हमें चाहिए के बारे में पढ़् भादा खी रूट लोकेशन इन हिल है जेनरल कंट्री कंसिडरेशन पच्चीस हम चाहे के अब रूट लोकेशन इन हिल को बारे में हमें पढ़ने ओके सो रूट लोकेशन अफ हिल इंपोर्टेन्ट नहीं रहे है इसको बारे में हमें चाहे पढ़ने ओके सो यह पॉइंट तब मिस नगरिक हेन होगा है यहाँ पर अब सुरू इंपोर्टेन्ट टपिक हम सुरू होते हमें चाहे ग्रेडिएंट को बारे में पढ़ने डिजाइन अफ हेयरपिन को बारे में पढ़ने हेयरबिन हेयरबिन हेयरपिन बेन्ट को बारे में तिमी चाहे के इंपोर्टेन्ट टपिक सो मिस नगरिकन तब हे सो थैंक यू भेरी मच सी यू इन नेक्स्ट भिडियो तब भिडियो राो प्लिज लाइक कर दिन चैनल सब्सक्राइब कर दिन थैंक यू भेरी मच